你怎么在这儿？记者这里一下也要人权吧？我假装不认识你就好了。我也不想认识你，走开，走开，走开！喂，你别给我惹麻烦。要你管！你怎么一个人在这儿啊？媒体都在里面呢，怎么回答问题想好了吗？你来的正好。我爸妈来了，你怎么没告诉我？啊，这不想着庆功宴。家人来了，温馨一点嘛。我下次跟你说，好吧？好，那我跟你聊工作。啊、嗯。下次演唱会，我能不能唱自己喜欢的歌？我知道，因为网上的一些质疑，你想证明你自己。可是呢，出专辑、出歌，这是一个产品，产品是要听公司的。我知道。你最近是不是有什么创作上的灵感？有小火花蹦出来了，对不对？我们要等待一个好的时机，再让你这个小火花嘣爆发，好不好？什么时候呢？找一个合适的时候呗，总有机会的。好啦，来，收拾收拾啊，一会儿媒体过来了，好好问答，多聊一些跟歌啊、跟演唱会有关的，其他的有我呢。大家好，大家好，今天呢，很高兴大家来到我们庆功会。然后呢，有什么关于专辑、关于新歌的问题，我们可以在这里问一问。所以，你的新歌对你未来有压力吗？我觉得压力就是动力。我也希望之后能有更多的作品带给大家。泽一，哎，莎莎，好久不见。嗨，大家好，我是泽一的师妹，我叫程莎莎。接下来我们会一起出席一些活动，请大家多多指教，谢谢。请问泽一先生，传言说你有一位女友是圈外人，那你和莎莎是什么关系呢？我觉得这个问题、啊，请大家千万不要误会，我非常相信师哥，大家也千万不要误会他。泽一，请解释一下，是否意味着程莎莎是你的正牌女友呢？嗯、好吃吗？一般吧，没有做的好吃。你还会做这个？那当然啊，我在白房子西餐厅打工，我做的蛋挞，特别好吃。有机会的话，让我尝尝呗。没问题。嗯，是否担心公开恋情会对未来产生影响呢？如果有女友，会公布恋情吗？对呀、啊，你说一下吧，泽一，看一下吧，说一下吧。不好意思，各位媒体朋友们，今天所有的问题只能针对于作品和演唱会，艺人的私生活问题我们不予回答，好吗？刚才我们都已经说好了。天天搞绯闻，就不能好好做音乐？知名乐评人质疑其靠炒作为新歌造势，绯闻缠身也让泽一不断占据了热搜。谁知道你过两天又弄个什么女人从天上掉下来，从地上长出来的？我能怎么办？你告诉我，你第一天出道啊，艺人有什么隐私啊？你的一举一动都要向我汇报，好吗？你是一个公众人物，是一个艺人，永远不可以谈恋爱，你知道吗？哪怕看起来像谈恋爱都不可以。爸爸今天呀、啊，要给你介绍一个特别棒的朋友。你如果能像他一样，多花点心思在医院，爸爸就不用那么操心了。程莎莎 CP， 什么东西这是？是否担心公开恋情会对未来产生影响？如果有女友会公布恋情吗？这么烫，你发烧了，我带你去医院吧。你醒了，把粥喝了。你要不吃点东西垫垫，我给你做点东西。
，在这里向大家宣布一下。这位洛天然小姐，就是你们心心念念的未婚妻。啊！哎，所以你去哪儿？在这里向大家宣布一下，这位洛天然小姐，就是你们心心念念的未婚妻。金泽一，还未婚妻，是要当他未婚妻啊？这位洛天然小姐，就是你们心心念念的未婚妻。刷香吗？嗯嗯，一一一，哦，我这么善良的人，怎么能跟他一样？让开！我凭什么让开？我还没问你呢，你为什么要在那么多人面前说我是你未婚妻？当我未婚妻很委屈你吗？不然呢？我跟你只不过是经济纠纷，怎么就成你未婚妻了？难道就因为我没有你有钱，就要心甘情愿做你未婚妻
，就要被那么多人指着鼻子骂我高攀你。金泽一，可能全世界的女人都想做你未婚妻，可是我陆天然不想，所以你最好给我一个解释，接下来该怎么办？结婚吧。说。我说我们结婚吧。你清醒点好不好？我凭什么要跟你结婚啊？事情已经变成这样了，媒体不会放过我们的。谁跟你说我们呀？可能从你赖在这个房子开始吧。你跟我结婚也没什么不好的，这样我就不用面对什么相亲，也不用面对那些绯闻，你也可以不用搬出去。这样呢？你接不接受相亲跟我有什么关系？我凭什么要单方面被你宣布结婚？我真是没见过像你这么自私的人。你发烧的时候我就不应该照顾你，让你脑子烧坏才对。我我我话还没说完呢。喂，陆天然，陆天然，你听我，话还。陆天然，你开门。不开。多少女人想做我老婆啊？求之不得呢。那你就去啊。我是不想当你的老婆。